Я вас всех приветствую. На кухне я перепаял все трубы. Там был небольшой кусок. Так как трубы идут под полом в стяжке, пришлось стяжку вскрывать. Где-то около квадратного метра. В этом видео я покажу, как сам буду делать стяжку. То есть восстанавливать этот небольшой квадратный метр стяжки. Покажу все по частям. Вот трубы, которые я перепаял. Были у меня на этой стенке, стали на этой стенке, под кухонную мебель. Как я показывал в одном из видео, у меня уже все разрисовано. Здесь будет раковина. И, как видите, пришлось скрывать пол. Пришлось скрывать очень много, потому что дальний кусок отломился автоматически. Поэтому ушел где-то квадратный метр. Вот этот кусок большой угловой и во время когда я штробил пол то есть крушил стяжку я все разделил по фракциям сразу здесь вот мелкий песок он пойдет на отсыпку кстати он и был отсыпкой и вот средние фракции вот это мне придется все заливать как я собираюсь восстанавливать стяжку Первый слой у меня пойдет... А, нет. Первый слой, то есть первая моя работа, это будет то, что я трубы одену такие, в трубу утеплители. Это убережет их от каких-то механических воздействий и как, может быть, сохранить какое-нибудь тепло. Не знаю. Ну, по крайней мере, это положено делать. Далее пойдет утеплитель. Лист утеплителя. Я вам показываю все это конспективно, потом буду делать все основательно. Потом укладывается черная пленка, я здесь другую пленку возьму. И, как я вам говорил, сверху пойдет отсыпка. Все засыпется отсыпкой, и сама стяжка будет у нас около 3 сантиметров. Да, 3,5 сантиметра, 3,5-4 сантиметра будет сама стяжка. То есть ключевое здесь значение имеет сцепление с предыдущим слоем стяжки. То есть эта сторона будет грунтоваться обязательно. Вот это желательно двумя слоями. Буду давать их хорошо просохнуть. Внизу вот эта отсыпка, которая была, вот эти старые, я ее все вытащил. То есть у меня будет отсыпка и бетон будет заливаться под эту стяжку то есть площадь стяжки увеличится то есть площадь сцепления стяжки одной с другой просто увеличится смысл в том чтобы сделать стяжку чтобы она друг от друга не ходила то есть чтобы она держалась друг от друга очень цепко сейчас я вам показываю более подробно как это все будет выглядеть вот стяжка вот отсыпка здесь Отсыпку буду просыпать и заливать. Отсыпку я сделал полностью, как была. Это уровень. Уровень ровный. Определяем высоту, глубину. Глубина стяжки, толщина стяжки будет 4 сантиметра. 4 сантиметра. Здесь у нас 4 сантиметра. И вот старая стяжка. 4 сантиметра. То есть я стяжку буду делать такой же глубины, какой она и была. Ничего я придумывать не буду. 4 сантиметра. Сутки назад я клеем, который купил, сцепил несколько блоков со старой стяжки. Вот как он приклеился мне с торца. Приклеился достаточно Прочно. Чтобы его квадратить, нужно приложить какое-то усилие. То есть приклеивается достаточно хорошо. Сцепление хорошее. Здесь 
здесь то же самое. То есть сцепка очень хорошая. Итак, первый слой я делаю более жидким, чтобы как можно больше бетона ушло под предыдущую стяжку. И выгоняю туда весь воздух. Все, сейчас туда все загнал, туда я все загнал полностью. То есть самое главное сделать стык, который граничит предыдущей стяжкой. И дальше просто уже заливать. Выпускаем воздух. Прошло три дня. Меня не было три дня. Сейчас покажу, что получилось со стяжкой пола. Прошло три дня. Меня не было три дня. Сейчас покажу, что получилось со стяжкой пола. Как вы видите, стяжка легла очень хорошо, схватилась. Усадки нет вообще никакой. Все, все достаточно очень хорошо. Сейчас, пока я буду заниматься ванной комнатой, как раз он где-то месяц пол здесь и постоит и окончательно схватится. То есть главная задача сейчас дать всей влаге выйти из этой стяжки, из этого мокрого бетона. Тогда он окончательно схватится и будет все очень хорошо. То есть жду, пока окончательно высохнет и пока занимаюсь ванной комнатой. Всех благодарю за внимание.